Ja, hallo, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Falls du Video-Creator bist und Videos für YouTube oder auch für interne Zwecke erstellst, hast du vielleicht den Anwendungsfall, dass du Transkripte brauchst und vielleicht auch Untertitelspuren in verschiedenen Sprachen. Und in diesem Video möchte ich dir mal ein Tool vorstellen, über das ich vor kurzem gestolpert bin, das es, glaube ich, auch noch nicht so lange gibt auf dem Markt, aber sehr cool ist, von dem ich ziemlich äh, überrascht wurde. Mehr dazu nach dem Intro. Okay, um was geht's? Also ich habe zum Beispiel den Fall, ich mache sehr viele Videos für YouTube, aber auch kostenpflichtige Videokurse zum Beispiel zum Thema Typo 3, aber in letzter Zeit auch vermehrt zu anderen Themen wie zum Beispiel KI, also AI. Und äh, meine Sprache ist Deutsch. Ich ähm, bin auch nicht sehr gut im Englisch sprechen, muss ich sagen. Ich verstehe Englisch relativ gut und lesen ist kein Problem, aber so das freie Sprechen ist so ein bisschen meine Schwäche. Und äh, deshalb gibt es auch keine englischsprachigen Videos von mir, noch nicht zumindest. Aber der nächste Schritt wäre jetzt auf jeden Fall, dass ich für meine Videos Untertitelspuren anbiete, mindestens in Englisch, vielleicht auch in anderen Sprachen. Und da bin ich eben zufällig über ein Tool gestolpert, was das Ganze sehr vereinfacht, das mit relativ wenig Aufwand dir ein Transkript deiner Videos erstellt, also den Text extrahiert sozusagen. Und du kannst das Ganze dann mit wenigen Klicks in über 130 Sprachen übersetzen, als Untertitelspur exportieren quasi, also als eine bestimmte Textdatei oder als PDF oder als was auch immer. Und das Tool möchte ich dir jetzt mal zeigen. Dafür gehen wir auf meinen Bildschirm. Und zwar ist das turboscribe.ai. Das ist die Website, verlinke ich dir natürlich in der Videobeschreibung. Und wir sehen schon Convert Audio und Video Files to Text. Also es geht auch mit Audiodateien natürlich, aber ich nutze es für Videos. Und ähm, wir sehen schon hier 89,8% Genauigkeit, über 98 Sprachen. Ich dachte, es wären über 130, das habe ich woanders gelesen. Es werden verschiedene Sprecher erkannt. Du kannst das Ganze privat nutzen. Das Ganze basiert auf diesem Whisper-Modell von OpenAI. Das sind also die gleichen, die auch ChatGPT erstellt haben. Und es gibt verschiedene Preismodelle. Ich habe das Ganze auch erstmal hier in diesem kostenlosen Tarif getestet. Da kann man bis zu vier Dateien pro Tag hochladen, die bis zu 30 Minuten lang sein dürfen. Das ist also schon eine gute Menge. Das reicht für viele sicher aus. Hier steht noch was von Lower Priority, dass du länger warten musst, bevor deine Dateien transkribiert werden. Also in meinen Tests habe ich davon nicht wirklich was gemerkt. Ja. Die waren sehr schnell transkribiert. Es kann sein, wenn jetzt mehrere oder ja, wenn die jetzt sehr viele neue Benutzer kriegen, dass es dann vielleicht länger dauert. Ich konnte das jetzt noch nicht bestätigen. Ich bin dann allerdings sehr schnell auf diesen Unlimited-Tarif umgestiegen für 10 Dollar im Monat. Das lohnt sich für mich, da ich doch sehr viele Videos habe. Ich habe zum Beispiel meinen Chat-GPT-Kurs, den ich vor kurzem veröffentlicht habe, auch dadurch gejagt und habe innerhalb von, ja, ich sage jetzt mal, wenigen Stündchen, das war jetzt wirklich nicht viel Aufwand, das lief so nebenher teilweise, habe ich äh, Untertitelspuren gehabt in Englisch für meinen gesamten Videokurs. Und das ging, ja, wenn es überhaupt Stunden gedauert hat. Ja, guck dir das mal an. Ich zeige dir das jetzt auch mal, wie das bei mir aussieht. Dazu gehe ich mal in das Dashboard hier. Und wir gucken uns das mal an. Du hast hier also deine Dateien quasi. Du musst die Videos also hier direkt hochladen. Ich glaube, ich habe keine Möglichkeit gesehen, wie man äh, jetzt zum Beispiel existierende YouTube-Videos oder so hier nutzt, sondern du musst die hier hochladen. In dem kostenlosen Tarif kannst du nur eine Datei gleichzeitig hochladen. In dem Unlimited-Tarif kannst du hier auch ja, 10, 20 Dateien gleichzeitig hier reinziehen und hochladen. Wobei ich das Problem hatte, wenn die Videodateien zu groß waren, also so über ein Gigabyte, dass dann manche ja bei diesem Massenupload nicht hochgeladen wurden. Die musste ich dann nochmal hochladen. Ich habe die dann einfach verkleinert, komprimiert, dann hat das auch wunderbar funktioniert. Du kannst hier dann einstellen, in welcher Sprache ist die Datei aufgenommen. Bei mir ist natürlich German voreingestellt hier. Hier kannst du verschiedene Transkriptionsmodi wählen. Ich nutze immer diesen Whale hier. Ich habe die anderen noch gar nicht ausprobiert, weil ähm, das, das liefert hier super Ergebnisse. Dann kannst du hier auf More Settings gehen. Das ist jetzt auch ganz cool. Wenn du mehrere Sprecher hast, kannst du das hier anhaken. Dann werden die auch ähm, hier ausgezeichnet oder markiert sozusagen. Was ich eben immer anhakle, ist, dass das Transkript automatisch gleich nach Englisch übersetzt wird. Und dann kriege ich direkt das englische Transkript. Restore Audio, das brauchst du nur machen, wenn du äh, jetzt keine gute Audioqualität hast, wenn du irgendwelche Hintergrundgeräusche hast. Bei mir habe ich das nie benutzt, weil das brauche ich nicht. Wenn du jetzt natürlich rein deutsches Transkript für dein Video willst, kannst du das weglassen und kannst das im nächsten Schritt dann quasi auch noch übersetzen. Also das geht natürlich auch. Du kannst hier deine... 
Videos oder deine Dateien in Ordnern organisieren. Ja, das sind solche Label im Prinzip. Du kannst auch jederzeit die Sortierung ändern. Du kannst die hier markieren zum Beispiel. Du kannst die hier verschieben, löschen, exportieren. Gucken wir uns gleich an. Und wenn wir mal in, eine, in ein Transkript reingehen, habe ich ein Video für YouTube mal transkribiert und wir sehen, das ist jetzt gleich in Englisch. Du siehst hier unten diesen Play-Button, du kannst das also direkt testen hier, wenn wir das mal anklicken. Dann achten wir hier oben auch auf den markierten Text. Ja, hi Leute, Wolfgang hier, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es gibt etwas Neues, was ich euch zeigen möchte und zwar etwas Neues für die Typo 3 Community. Dann spielt er das direkt ab und wir sehen hier schon mit diesen 98, irgendwas Prozent solche Fachbegriffe wie zum Beispiel Typo 3 erkennt er oft nicht. Hier macht er Tupperware 3 Community draus, die gibt es wahrscheinlich auch, vielleicht aber keine Ahnung. Das sind so Sachen, die muss man natürlich im Nachgang korrigieren. Hier sehen wir das auch. Hier hatte ich eigentlich Typo 3.8 gesagt, da macht er Tupperware 3.8 draus. Manchmal macht er auch Turbo 3 draus oder... Ähm, was hat er noch gemacht? Ich komme nicht mehr drauf. Also er hat so zwei, drei Begriffe, die er da gern statt Typo 3 verwendet. Aber das ist kein Problem. Das kannst du im exportierten, in der exportierten Datei dann auch direkt noch korrigieren. Also man muss die Texte schon mal durchschauen. Hier sehen wir zum Beispiel HamHub. Da habe ich HamHub gesagt. HamHub ist eine Software, also mit U geschrieben. Kennt er natürlich so nicht. Also müsste ich das auch dann korrigieren. Aber ansonsten ist das schon sehr gut. Auch bei den deutschen Transkripten. Ich habe jetzt tatsächlich kein deutsches mehr online, aber ich habe das mal getestet, indem ich mir einfach den deutschen Text hier angeschaut habe. Der einzige Nachteil, ich kann das hier nicht direkt korrigieren. Ich kann jetzt also hier nicht dieses Transkript direkt editieren. Da muss ich es dann tatsächlich hier runterladen und kann dann in der exportierten Datei das Ganze dann runterladen. Und da gibt es eben verschiedene Formate. Du kannst es als reinen Text runterladen. Kannst dann noch sagen, ob die Timestamps da mit drin sein sollen, beziehungsweise das geht dann über den Export. Für Untertitelspuren, zum Beispiel für YouTube oder Vimeo, braucht man dann eher dieses SRT-Format, beziehungsweise wenn man über Advanced Export geht, gibt es hier auch VTT. Das funktioniert beides. Ja. Das kann man dann für Videoplattformen nutzen und dort einfach hochladen. Du kannst auch hier sagen, bitte die Timestamps beinhalten beim Export und kannst dann so, dir sogar mehrere Formate hier gleich exportieren lassen. Und dann in diesen Dateien, das sind reine Textdateien, die man ganz normal editieren kann, kannst du natürlich solche ja, Transkriptionsfehler noch korrigieren. Was eben auch ganz cool ist, du kannst hier direkt das Ganze an einen Übersetzungsservice senden. Die nutzen hier Google Translate dafür. Leider, DeepL wäre mir eigentlich lieber, aber okay. Kann man das hier eben anklicken, dann öffnet sich das hier an einer bestimmten Seite. Ich sehe hier den Text und äh, ja, jetzt ist es gleich auf Deutsch hier, weil hier oben ist das eingestellt. Englisch hat er erkannt, ich hätte es gern auf Deutsch in dem Fall. Und dann könnte ich das hier wieder zurück übersetzen lassen. Wäre natürlich Quatsch bei einem deutschsprachigen Video, aber ja, du kannst es natürlich auch in zig andere Sprachen hier übersetzen. Ja. Wobei ich da natürlich jetzt das Problem habe, ich kann nicht beurteilen, ob die Übersetzung dann korrekt ist. Das ist immer so der Haken an solchen Sachen. Ja, Ich würde da eher dann nochmal jemanden drüber lesen lassen, der Muttersprachler ist oder die Sprache sehr gut kennt. Das wäre vielleicht ratsam. Aber vom Prinzip her kannst du das auch schon so nutzen. Dann kannst du das hier runterladen als Text, als CSV, SRT oder VTT. Du kannst hier auch nochmal umschalten zwischen Original und Übersetzung. Ja, und das ist ziemlich cool, finde ich. Ich gehe nochmal zurück. Was auch eine geile Funktion ist, du kannst das direkt hier mit ChatGPT verknüpfen, wenn du da ein Konto hast. Du kannst du es anwählen und was soll er damit machen? Du könntest zum Beispiel eine kurze Zusammenfassung dir generieren lassen des Textes oder ein Blogpost oder Social Media Posts oder, oder, oder. Du kannst aber einen Custom Prompt eingeben. Das heißt, was soll hier gemacht werden? Das ist der Prompt hier unten. Und dann können wir zum Beispiel sagen, ja, machen wir mal eine kurze Zusammenfassung. Ich sage hier Copy Prompt. Also dann wird der Prompt in die Zwischenablage kopiert. Dann kann ich ChatGPT hier direkt öffnen. Dann kann ich das hier aus meiner Zwischenablage einfügen. Wir sehen, das ist jetzt der ganze Text. Den fasst er auch schön hier mit drei Anführungszeichen ein, so wie man es machen sollte. Und hier oben ist dann der Prompt. Und dann könnten wir das hier machen. Gucken wir mal, was er daraus macht. Er schreibt das jetzt hier auf Deutsch, weil das bei mir in den Custom Instructions so eingestellt ist. Teilt seine Reise von der Stellung, Tupperware 3 Videokurs, gut, das hätte ich jetzt natürlich noch korrigieren müssen. Ich mache mal einen Videokurs zur Tupperware, aber die gibt es gibt's die überhaupt noch? Ich dachte, die gibt es nicht mehr. Egal. Ja, auf jeden Fall, du siehst, auch das ist sehr einfach möglich. Du musst dich da nicht äh, ja, mit Copy-Paste behelfen, beziehungsweise eigentlich schon, aber ja, 
spart uns auch wieder ein paar Klicks und ein bisschen Tipparbeit, wenn wir hier diese Prompts einfach nutzen. Ja, wir können auch das reine Audio runterladen. Wir können das Ganze verschieben in verschiedene Ordner hier, umbenennen oder natürlich auch wieder löschen. Ja, ich finde das ziemlich cool. Das hat mir jetzt wirklich die Arbeit erleichtert. Und du siehst, das hier sind die ganzen Videos aus meinem ChatGPT-Kurs. ChatGPT Essentials verlinke ich dir natürlich auch im, in der Videobeschreibung. Und das ging sehr schnell. Ja, die habe ich dann einfach hochgeladen, habe ein bisschen gewartet. Dann hatte das automatisch ins Englische übersetzt. Ich konnte dann die VTT-Datei runterladen, direkt bei Vimeo importieren, beziehungsweise bei YouTube. Manche Videos hier liegen auch bei YouTube. Und ja, dann hatte ich die Untertitel. Das ist natürlich auch für Deutsch wichtig. Ja, wenn du jetzt reine deutsche Spuren oder deutsche Untertitel spuren willst, für für die Barrierefreiheit auch sehr relevant eigentlich. YouTube macht das zwar automatisch, aber die Qualität der automatisch erzeugten Untertitel bei YouTube ist in der Regel nicht sehr gut, vor allem für Deutsch. Da ist so ein Tool schon sehr viel besser. Und äh, was mir halt da gefällt, ist, dass das super schnell ist. Ich habe auch noch ein anderes Tool bei mir lokal installiert. Das hatte ich in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Ico nennt sich das, ist ein Mac-Tool. Da geht das im Prinzip auch. Da kann ich auch ein Transkript erstellen lassen, aber das geht sehr viel länger. Also das hier ist wirklich super schnell, kann man sagen. Ja, check das gerne mal aus, wenn das für dich interessant ist. Ja, wie gesagt, teste das im freien Account einfach mal aus. Die Anzahl der Videos und die Länge, die reicht für viele wahrscheinlich aus. Da muss man sich nicht gleich den kostenpflichtigen Account holen. Und ähm, ja, check das mal aus und äh, gib mir auch gerne Feedback in den Kommentaren, ob du das nutzt, wie du das findest, ob du vielleicht was anderes nutzt. Ja, hast du Alternativen dazu, die vielleicht noch besser sind, dann lass es mich gerne wissen. Ich bin immer auf der Suche nach coolen Tools, die einem die Arbeit erleichtern. Und das Thema Video, verschiedene Sprachen, das ist gerade bei mir so ein bisschen auf der Agenda. Ich brauche auch noch irgendwann ein Tool. Es gibt sowas schon, aber momentan preislich und von den Funktionen her noch nicht sehr interessant dass meine Audiospuren direkt übersetzt ja, und vielleicht auch die, die Lippenbewegungen anpasst. Es gibt sowas schon, aber ist für meinen Anwendungsfall momentan noch nicht nutzbar, leider. Aber da kommt sicher in Zukunft was. Da gibt es die Videos vielleicht auch direkt in verschiedenen Sprachen. Das wäre natürlich auch cool. Jo, damit sind wir am Ende. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Du kennst die Sprüche und dann sehen wir uns in der Zukunft. Bis dann.